everyone my name is shubham singhania and i am your mentor for uc net paper 1 paper 2 commerce and management so i hope ki aapki taiyari bahut achhe se chal rahi hogi for uc net aur aaj hum baat karne wale hain ek bahut hi important topic related to paper 1 that is communication so kafi zyada naye topics add hue hain is particular topic mein in paper 1 for communication और आज उनमें से हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज मास मीडिया एंड सोसाइटी सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि देखा गया है कि रिसेंट ईयर्स में जो भी नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सो so, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि इस कंसेप्ट में आपको ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी आ सके और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर क्लिक दिए गए आई कार्ड लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हमें कवर करने हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया के बारे में सो so, मीडिया होता क्या है स्टूडेंट्स मीडिया एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का और ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि आजकल जो भी मीडिया में दिखाया जाता है वो एक एक्सप्रेशन होता है कि सोसाइटी किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है क्या सोसाइटी में चल रहा है और क्या चीजें सारी सोसाइटी में हो रही हैं सो so, इसलिए मीडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डेट इज मास मीडिया सो स्टूडेंट्स एक टाइम था जब जो मीडिया था वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन एज वेल एज न्यूज़पेपर तक रिस्ट्रिक्टेड था बट अब सोशल मीडिया वेबसाइट्स की वजह से सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की वजह से हम सारी की सारी जो न्यूज़ है जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम सोशल मीडिया के जरिए ही देख सकते हैं जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अब जो ट्विटर अकाउंट है वो हर बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहे छोटी से बड़ी हो या कोई पॉलिटिकल न्यूज हो या कोई स्पोर्ट्स न्यूज हो उन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन इससे पहले कि न्यूज़पेपर से पता चले वो आपको सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू ही पता चल जाती है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या रोल प्ले करता है मास मीडिया क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट हैं और क्या अलग अलग फॉर्म ऑफ एजुकेशनल चैनल्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट मास मीडिया अब स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है सो so, पहले जब हम जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल से बात करते थे या फिर वन ऑन वन कम्युनिकेशन करते थे तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते थे बट अब क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है इतनी ज्यादा फॉर्म्स ऑफ मीडिया स्प्रेड हो गया है सो so, जब हम लार्ज स्केल पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उसे मास मीडिया कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं और न्यूज़पेपर पे आप कोई भी न्यूज देख रहे हैं या कोई भी न्यूज चैनल पे कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो एक ही टाइम पर बहुत सारे लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रही है सो so, जब भी कोई आप कम्युनिकेशन करते हैं जो बहुत ही लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है और जिसकी कोई लिमिट नहीं होती रिचेबिलिटी की तो हम उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं ये बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है स्टूडेंट्स जैसे कि रेडियो अगर आप सुन रहे हैं या फिर आप टेलीविजन पर कुछ देख रहे हैं या फिर आप न्यूज या फिर मैगजीन का यूज कर रहे हैं सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मास कम्युनिकेशन के आगे मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमने मीडिया में प्रोग्रेशन किया है या फिर डेवलपमेंट करी है काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मीडिया के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया डेवलप हुए फॉर इंस्टेंस जो सबसे पहले मीडिया आप यूजुअली देखते थे वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया होता था जहाँ पर जितनी भी एक्सप्रेशन होते थे फॉर्म के वो डांस एंड सिंगिंग के फॉर्म में होते थे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल रिकॉल कराऊँ कि जो आपके ग्रैंड के टाइम पे जो चैनल्स आते थे या फिर टी वी इंटरटेनमेंट चैनल्स होते थे उसमें मेजरली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डांसिंग एंड सिंगिंग होते थे जबकि कि आज हम जब कोई कभी कोई इंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं तो आज हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में बात कर ली अब थोड़ा सा अगर आगे मैं बात करूं कि जैसे जैसे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही आप फिल्म्स देख सकते हैं रेडियो देख सकते हैं म्यूजिक एंड टेलीविजन देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में फेमस हो रखी हैं और आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं देख सकते हैं आगे चलते हैं डिजिटल मीडिया के बारे में डिजिटल मीडिया के बारे में मैं आपसे क्या ही बात करूँ आप सब ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा कि डिजिटल मीडिया का फॉर एग्जांपल ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में और हम डे टू डे अपनी लाइफ में ईमेल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में अब आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वन ऑन वन ईमेल्स करते हैं जैसे कि अगर आपको पता हो एक फीचर होता है ईमेल का सी सी एज वेल एज बी
एक बार ऑनलाइन मीडिया के बारे में जब हमने समझ लिया है तो आप जैसे ही आउटडोर मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो एग्जांपल क्लिक होता है वो है एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप रोड के बाहर निकलते हैं अगर आप टी शर्ट्स पे देखते हैं लोग की फॉर एग्जांपल एक रिसेंट एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि जो इंडियन टीम की जर्सी है उसके ऊपर एक नया एडवर्टीजमेंट के लिए एक नई कंपनी का नाम आया है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बाइजूज एजुकेशनल स्टार्टअप का सो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप आउटडोर मीडिया को यूज करते हैं आप अलग अलग फॉर्म्स में आपने स्टेडियम्स में देखा होगा आपने बिलबोर्ड्स पे देखा होगा आपने बसेस के बाहर पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे तो ये सारे के सारे आउटडोर मीडिया के एग्जांपल्स हैं सो so, इस तरीके के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए आगे बात करें प्रिंट मीडिया की जैसे कि बुक्स हो गई मैगजीन्स हो गई न्यूज़पेपर्स हो गए इनमें भी आप रेगुलर बेसिस पे एडवर्टीजमेंट्स देखते रहते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी ना किसी कंपनीज की तो ये सारी प्रिंट मीडिया की फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स हैं और लास्ट बात करते हैं सोशल मीडिया की तो जैसे मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूं आपको कि ट्विटर हो गया सोशल मीडिया पेजेस हो गए फेसबुक हो गया ये सारे के सारे आज बहुत ही कॉमन वे ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन बन चुके हैं जिस पे लोग अपनी छोटी छोटी पिक्चर्स को शेयर करके आ, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ मीडिया में डेवलपमेंट आया है कि वो ट्रेडिशनल फॉर्म पर था और अब वो सोशल मीडिया आउटरीच बन चुका है आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया के बारे में तो अब हमने ये तो समझ लिया कि मास मीडिया क्या है और कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था अब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है मास मीडिया का कि इट रीचेस लार्ज ऑडियंस आप एक ही बार में बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर उसका ये है कि जिस मीडिया को या फिर जिस टारगेट ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं वो हेट्रोजेनस होती है जब भी आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर जब भी आप किसी न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो उसको देखने वाली जो ऑडियंस है वो होमोजेनस नहीं होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है अलग अलग सिटीज की हो सकती है अलग अलग लैंग्वेज समझ सकती है बस स्टिल वो सारी रीचेबिलिटी को बढ़ाती है सो so, यहाँ पर हमें यह सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कि जो ऑडियंस होती है वो हेट्रोजेनस होती है थर्ड बात करते हैं डिलीवरी ऑफ कॉमन मैसेज जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें वेदर इट इज हिंदी वेदर इट इज इंग्लिश और एनी अदर लोकल लैंग्वेज बट जो मैसेज है लार्ज ऑडियंस को वो कॉमन जाएगा फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूज देखते हैं और हमें पता चलता है कि इंडिया हैज वॉन अ मैच अब वो किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस हो बट मैसेज तो यही होगा कि इंडिया ने मैच जीत लिया है तो सिमिलरली मास मीडिया का ये फीचर हो गया नेक्स्ट एबसेंस ऑफ डायरेक्ट और इमिडिएट फीडबैक इसे आप डिमेरिट भी कह सकते हैं कई बार जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी या फिर आपने किसी न्यूज़ चैनल पर कुछ सुना तो आप उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपके पास फीडबैक का ऑप्शन नहीं है तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट बात करते हैं सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन किसी ना किसी फॉर्म में आप मैसेज को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन वेदर इट इट बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन बट किसी ना किसी मैसेज को एक्सप्रेस करने का तरीका है आगे बात करते हैं रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवरी अब हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवरी है बिकॉज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर 8 बजे कोई मैच किसी चैनल पे आ रहा है किसी भी टीम के बीच में कोई भी क्रिकेट मैच आ रहा है या किसी और स्पोर्ट्स रिलेटेड मैच आ रहा है सो वो एक ही बार बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है अनलिमिटेड रीच है उसकी और वो बहुत तेज होता है इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑनलाइन मीडिया है या फिर जो मास मीडिया है उसकी रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी क्विक नेक्स्ट बात करते हैं लो कॉस्ट टू द कस्टमर अब आपने एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटीज बढ़ती जाती है आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है सो so, अगर मैं आपको कहूं कि एक छोटा सा न्यूज़पेपर है जो कि एक बार न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने के बाद फाइव लाख पीपल को केटर करता है सो so, आपको क्या ये नहीं लगता है कि जो उसकी पब्लिकेशन कॉस्ट होगी या जो पर यूनिट कॉस्ट होगी फॉर वन न्यूज़पेपर वो कितनी ज़्यादा रिड्यूज हो जाएगी सो so, ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे आपकी रिचेबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाती है आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मास मीडिया का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बाद में बात बात करेंगे मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन सो आप चाहे टीवी का एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लीजिए इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि दूसरा आदमी फीडबैक नहीं दे पाता है सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड आर इन टर्न इन्फ्लुएंस बाई सोसाइटी अब यहाँ
प्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सपर्ट्स डिस्कशन करते हैं किसी ना किसी टॉपिक के बारे में उनकी भी ओपिनियंस फ्रेम कैसे होती है उनकी भी ओपिनियंस फ्रेम होती है कॉमन लोगों से डिस्कस करके तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया इन कॉमन मैन के ओपिनियन को एम्पर करता है या इम्पैक्ट करता है उसी तरीके से जो कॉमन मैन होता है उसी के व्यूज फाइनली मीडिया तक पहुंचते हैं और मीडिया उसे डाइवर्ज करता है सो so, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मीडिया भी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है एंड वाइस वर्सा सोसाइटी भी मीडिया को इम्पैक्ट करती है अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मास मीडिया के बारे में सो so, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है बट ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है सो so, पहला फंक्शन है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सो अभी जैसे हमने बात करी कि Uh, जो सबसे कॉमन फॉर्म है जैसे कि टेलीविजन हो गया टीवी चैनल्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी मेथड ऑफ मास मीडिया जो है विदर भी सोशल मीडिया साइट उसका पर्पस क्या है उसका सबसे मेजर पर्पस है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे आप अवेयर हों और आप एजुकेटेड हों चीज़ों के बारे में तो सबसे पहला फंक्शन ये हो गया नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं सोशलाइजेशन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मास मीडिया कैसे हेल्प करता है सोशलाइजेशन के बीच में अब आप सिर्फ और सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर का एग्जांपल ना देखें ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया साइट्स के बारे में बात करते हैं लेटेस्ट से हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में तो फेसबुक एक ऐसा मीडियम बन चुका है आज जिसमें आप अपने पुराने दोस्तों से बात कर सकते हैं आप किसी अदर कंट्री में रिलेटेड अपने रिलेटिव और फ्रेंड से बात कर सकते हैं सो एक और काफी सारे स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हैं सो यहाँ पे एक आपको मेथड या कह सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करके लोगों से सोशलाइज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मास मीडिया ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प की है कि हम बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हैं बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं सो so, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आगे बात करते हैं इंटरटेनमेंट मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है क्योंकि अगर मैं बात करूं मास मीडिया की तो बहुत ज्यादा आजकल लोग वेदर इट बी कार्टून वेदर इट बी कॉमिक्स या फिर आप मूवीज़ की बात करें रेगुलर आप मूवीज विजिट करते होंगे सो so, इन मास मीडिया के थ्रू कुछ चैनल्स जैसे आए हैं जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स के बारे में सुना होगा आपने यूट्यूब चैनल्स के बारे में सुना होगा तो आप इन मास मीडियाज को यूज़ करके यूट्यूब चैनल्स को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंटरटेनिंग कर सकते हैं इंटरटेन कर सकते हैं और इन सारे वीडियो क्लिप्स को देख सकते हैं तो so, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मास मीडिया का ऑल्सो आप टी वी भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते रहते हैं इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स आते रहते हैं आप उन्हें भी देख के अपने आप को कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिकल अवेयरनेस अब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो जैसे ही इलेक्शन आते हैं जैसे भी किसी वेदर इट बी स्टेट इलेक्शन वेदर इट बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन आते हैं आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑर्गेनाइज होती रहती हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पे अब इसका पर्पस क्या है ये बेसिकली आपको ये बताती हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के क्या एजेंडाज हैं वो किस टाइप के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इनिशिएट करने वाले हैं वो अपने डिस्कशन में क्या ओपिनियन रखते हैं सो so अगेन ये आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्म करता है उस उस पर्टिकुलर सेटअप के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज के बारे में मैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं ये बता सकता हूं कि ये जो पर्पज होता है इसे हम एजेंडा सेटिंग फंक्शन भी कहते हैं बिकॉज ये एक बेसिस बनाता है कि आप ये समझ सकें कि उस पोलिटिकल पार्टी का क्या एजेंडा है या वो किस टाइप की पॉलिसीज के बारे में बात कर रही है आगे बात करते हैं क्योंकि मीडिया इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करता है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है इसीलिए उसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं यहां मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पिलर हैं या जो तीन पिलर्स हैं वो है लेजिस्लेटर दैट इज जो हमारे लॉज बनाते हैं ब्यूरोक्रेसी जो हमारे लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं एंड फाइनली जुडिशरी जो ये देखते हैं कि इन लॉज लॉज का वॉयलेशन ना हो एंड फोर्थ इज योर मीडिया बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ द कस्टमर्स या फिर कह सकते हैं नॉर्मल पब्लिक आगे बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में डेट इज कल्चरल ट्रांसमिशन अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मास मीडिया कल्चरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है सो so, आज जो चीजें हम सुन रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं वो आज के लिए तो प्रेजेंट है लेकिन कल जो लोग उस चीज को देखने वाले हैं या उस चीज के बारे में फ्यूचर में पढ़ेंगे आप कुछ पुराने न्यूज पेपर आर्टिकल्स पढ़ें या फिर कुछ पुराने ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए पास्ट हो जाएगा सो so, किसी ना किसी तरीके से मास uh, मीडिया जो है वो एक कल्चरल शिफ्ट प्रोवाइड करता है या फिर एक ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट सो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता
ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर ट्रांसमिशन कह लीजिए पास से प्रेजेंट का वो भी हेल्प बहुत ज्यादा करता है मास मीडिया सो so, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट अब मास मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में और ये कैसे करता है कि कई बार आप देखते हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कुछ इश्यूज आ रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट्स में सो so, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ली एग्जाम्पल लें आसाम रिलीफ का सो so, जब आसाम में प्रॉब्लम आई थी तो न्यूज चैनल्स में भर भर के ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि देर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके से आप चीजों को डोनेट कर सकते हैं उन तक हेल्प पहुंचा सकते हैं सो so, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो मास मीडिया जी जो इन्फॉर्मेशन देता है या फिर जो प्रॉब्लम्स को केटर करता है उस बहाने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हैं और किसी ना किसी तरीके से ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि अगर आपको चीजों के बारे में पता चल रहा है अगर आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पता चल रहा है या फिर गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है थ्रू मास मीडिया तो उनपे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करने के के ऊपर और वो उस पर इनिशिएटिव लेके जल्दी जल्दी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं सो अगेन ये एक एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है डेवलपमेंट को बूस्ट करने में अब मैं अब हम सैड पार्ट के बारे में बात करते हैं या फिर रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि मास मीडिया की, की ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी किए हैं सोसाइटी के ऊपर तो सबसे पहले एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जिस तरीके से मीडिया के बेसिस पे आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं वो पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकता है और वो पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव भी हो सकता है अब क्योंकि आप रेगुलर न्यूज़पेपर में कुछ केसेस सुनते रहते हैं कि एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने किसी न्यूज़ चैनल को फंड किया है या फिर ब्राइब दिया है या फिर करप्शन में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली जो रियल चीज़ होती हैं जो रियल एजेंडाज होते हैं वो फेस फेस ऑफ इट पे नहीं आते हैं दादा वो काफी ज्यादा मैनुपुलेटेड वर्जन दिखाने लगे हैं चांस जिसकी वजह से लोगों के मन में नेगेटिव इमेज बनती है और वो सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते वेदर इट बी इन फॉर्म ऑफ चूजिंग ऑफ द राइट कैंडिडेट और वेदर इन टर्म्स ऑफ वोटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर इलेक्शन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा चैनल है जिससे एक साथ काफी ज्यादा ऑडियंस पे इंपैक्ट होता है तो अगर मीडिया इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है तो काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकती हैं डिसीजन मेकिंग में एज वेल एज लोगों के ओपिनियन में तो पहला निगेटिव इंपैक्ट तो ये है दूसरा अगर मैं बात करूं कि आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं प्रोडक्ट्स के अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के बीच में आपने प्रोग्राम्स के बीच में देखा होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं इसी में अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने काफी ज्यादा पैसे पे किए हुए या काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट तो कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं जो अपनी एडिक्यूएट क्वालिटी नहीं मेंटेन करते हैं सो कई बार हम मास मीडिया के चक्कर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं जो फिर काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ और स्टाइल के लिए सो so, ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं चीजों को समझने के लिए सिमिलरली अगर आपने सुना हो कि सेलिब्रिटी आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व है तो किसी ना किसी फॉर्म में ये जो स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है कि वो ये देखते हैं कि सेलिब्रिटी इस पटला प्रोडक्ट को, को पोर्ट्रे कर रहे हैं या फिर इस पटला प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा परचेज करते हैं तो ये कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं जो मीडिया ने या फिर आप कह सकते हैं मास मीडिया ने हमारी सोसाइटी के ऊपर किया हुआ नेक्स्ट बात करते हैं कि मीडिया काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ टीन एजर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम जंक फूड के बारे में बात करें अगर आप ज्यादा से ज्यादा मास मीडिया अगर आप देखते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट जंक फूड के मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जंक फूड में इन्वॉल्व हो जाते हैं सो so, इसी तरीके से काफी ज्यादा चीजें हैं जिन्होंने नेगेटिव इंपैक्ट किया हुआ है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर चीजों को रैशनल तरीके से सोचना है समझना है एंड फिर ही डिसीजन लेना है वैदर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए मीडिया के ऊपर ताकि हम अपने रैशनल डिसीजन ले पाए अब मैं बात करने वाला हूं न्यू और मॉडर्न मास मीडिया के बारे में तो यहां तो हमने ज्यादातर जो एग्जांपल्स लिए वो हमने टेलीविजन और न्यूज़पेपर के ऊपर बात करी बट अब जैसे कि मैंने कहा कि काफी ज्यादा मास मीडिया ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि ईमेल्स हो गए वेबसाइट्स हो गई पॉडकास्ट हो गए ई बुक्स हो गई आप आजकल सारी बुक्स भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ये सब कुछ नए मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं तो इनके बारे में बात करेंगे सोशल मीडिया साइट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं तो देखते हैं द न्यू मीडिया फैसिल
और वो कैसे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशल मीडिया साइट्स के बारे में बात करूँ कि आप आज वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं या फिर चीज़ों को डेसीफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चैट बॉक्स के फॉर्म में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो ये उसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या है कि क्योंकि आजकल एक ही फॉर्म ऑफ मीडिया में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करते हैं वेदर इट बी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट या कुछ भी सो आप एक ही पर्टिकुलर सोर्स से काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ऑल्सो क्योंकि आजकल जो भी मीडिया है वो सारी की सारी हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज में है और वहाँ पे लिंक्स का यूज़ होता है तो आप इन लिंक्स का यूज़ करके एक ही टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं तो इन समरी अगर मैं कहूँ कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म था वो आपको रिस्पेक्ट करता था कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप उसी के बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाए ज़्यादा जो मास मीडिया या फिर जो मॉडर्न मीडिया अप्रोच है वहाँ पर यह है कि आप एक ही टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज को रिफर कर सकते हैं और चीज़ों में क्लैरिटी ले सकते हैं तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज मीडिया कन्वर्जेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा उम्मीद है सो बेसिकली कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरफ कन्वर्ज करना या फिर एक सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करना सो फॉर एग्जांपल पहले हम किसी चीज को समझते थे तो हमारे पास सिर्फ एक मीडियम होता था दैट इज टेक्स्ट बट अब जैसे जैसे मीडिया अलग अलग फॉर्म्स ले रही है जैसे जैसे अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं एक ही टाइम पे आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट मैसेजेस इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं चीजों को समझने में एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि पहले जब हम मोबाइल फोन्स लिया करते थे या फिर मोबाइल फोन्स परचेज करते थे तो उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता था कॉलिंग बट आज हम एक मोबाइल फोन को वीडियो देखने के लिए न्यूज़पेपर रीड करने के लिए ईमेल्स के लिए इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही मास मीडिया फॉर्म से आप कितने सारे पर्पजेज या फिर कितने सारे फंक्शंस को केटर कर रहे हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं तो ये होता है मीडिया कन्वर्जन जब एक मीडिया आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स और फंक्शंस प्रोवाइड करता है या फिर काफ़ी सारी नीड्स एंड डिजायर्स को केटर करता है तो हम उसे कहते हैं मीडिया कन्वर्जेंस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट मास मीडिया इनिशिएटिव इन एजुकेशन इन इंडिया अब मैं आपको बता दूं कि जो ये पर्टिकुलर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके हायर एजुकेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी अपने हायर एजुकेशन वीडियो में बात कर चुके हैं सो so, देखते हैं ज्ञान दर्शन सो so, ज्ञान दर्शन एक ऐसा चैनल है जो अगर आपको याद आ रहा हो हमने बात करी थी इग्नू का चैनल है और इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती एंड इग्नू सर्विंग एज अ नोडल एजेंसी सो इग्नू एक इसकी सेंट्रल बॉडी है नोडल एजेंसी है जो सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है इसमें आप क्या कर सकते हैं आप 24 फोर आवर एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आप एजुकेशनल प्रोग्राम और सब्जेक्ट्स के बारे में बातें कर सकते हैं और ये टू में लॉन्च हुआ था सो so, हमें लॉन्च ईयर पता चल गया हमें किसके कोलाबोरेशन के बीच में इसके बारे में हमें पता चल गया और फाइनली हमें पता चल गया कि यहाँ पे हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी जो भी वीडियो चैनल्स हैं उनको आप विजिट करके इन सारी चीज़ों को सीख कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं सो so, ये इस चैनल का पर्पज़ है नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान वानी इसके बारे में भी हमने अपने हायर एजुकेशन के वीडियो में पढ़ा था ज्ञान वानी के बारे में बात हो रही है इसका मतलब वार्तालाप किया जाएगा या फिर बात के बातचीत की जाएगी तो ये एक एफएम रेडियो स्टेशन है और अगेन ये किसका है ये इग्नू ने स्टार्ट किया था डैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये एक एफ रेडियो चैनल है जिसपे आप काफ़ी ज़्यादा करियर काउंसलिंग डिस्कशन के बारे में सुनते रहते हैं टीचर्स के डिस्कशन के बारे में सुन सकते हैं और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं करियर रिलेटेड कि आपको करियर में क्या परस्यू करना चाहिए या आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो भी आप इस रेडियो चैनल के थ्रू काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप फ़ोन करके वहाँ पे बैठे हुए एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं तो ये पर्पज था ज्ञान प्रोग्राम का आगे चलते हैं ज्ञान अब ये एक इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जो कि फिर से इग्नू ने शुरू कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इग्नू इंस्टीट्यूट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि लोग घर बैठे चीजों को समझ सकें तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है यहां पे आप लोगों को के लाइव डिस्कशन को सुन सकते हैं बिटवीन टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स और अपने टेलीफोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर चैट मोड के थ्रू जो भी आपकी क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं जब ज्ञान वानी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशंस नहीं होते तो आप ज्ञान धारा पर आके इन चीज़ों को सुन सकते हैं उस पर इस
लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज व्यास चैनल ऑफ द कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म एज सीई तो सीई हैज एस्टैब्लिश एंड इज रनिंग एन एक्सक्लूसिव ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हायर एजुकेशन सेटेलाइट चैनल ठीक है तो ये एक सेटेलाइट चैनल है जहां पे आप अपने कंटेंट को देख सकते हैं क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड किया गया है जहां पे आप काफी ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं सो ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड है और ये जो चैनल है ये दूरदर्शन पे अवेलेबल है डी डी डायरेक्ट प्लस पे अवेलेबल है और डी डी एच प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है तो अगर आपने डिश टीवी लिया हुआ है आप इन चैनल्स के थ्रू इस पर्टुलर एजुकेशनल चैनल को रिफर कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि नए टॉपिक से रिलेटेड थी आई एम श्योर कि आज जो हमने एक डिटेल डिस्कशन किया है जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी है रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिलेटेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है आज तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल अनुज जिंदल यू डी नेट बाई क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन ऑल्सो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम रेगुलर क्वेस्ट कराते रहते हैं एज वेल एज पी डी एंड वीडियो भी शेयर करते रहते हैं अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे